മരണത്തിന് ശേഷം ചാത്തവും അടിയന്തിരക്ക് നടത്തുന്നത് പോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളായി നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അനുസ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അനുസ്മരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടിയിൽ ഉപ്പിടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാന കാലത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് ഭൂതകാലം സ്വകാര്യം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ പൊതുവായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച നടത്തുക ആ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാം ശരിയായി കൊള്ളുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ആളുകൾ കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നുള്ള അഭിപ്രായം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഞങ്ങളൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രയോഗം നടത്തുന്നത് മാത്രമാണ് അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ സൗകര്യപ്രദമാണെങ്കിൽ ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ശാസ്ത്രീയതയുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുത നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും വിധാതാവും വിധികർത്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊന്നുമല്ല ജനങ്ങളാണ് അവസാന റൗണ്ടിൽ ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെല്ലാവരും അത് അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അങ്ങനെ ഇവിടെ ബാങ്ക് പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പൊതുയോഗം തുടങ്ങി എന്താ വേണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഓടി കൂടി അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കാൻ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ ഒപ്പം ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നിരീശ്വരവാദികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളാകുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അപ്പം തന്നെ ഒരു വെറുപ്പാരമായിരുന്നു ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ ഗണപതിയുടെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊക്കെ ഗണപതി വിരുദ്ധരാണ് എന്ന് വരുത്താൻ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ ലോകത്ത് നടന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നടത്തിയ ഒരു വിപ്ലവത്തിലും നിരീശ്വരവാദിയെ കുറച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചർച്ചക്രമത്തിമാരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സായുധമായി ഓടിക്കയറിയ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും പള്ളി പോയിട്ടാണ് ഞായറാഴ്ച പള്ളി പോയി കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഓടിക്കയറാൻ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈശ്വര വിശ്വാസമോ വിശ്വാസമില്ലായ്മയോ അല്ല ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഭരണകൂടത്തെയും ഭരണകൂട കുട്ടുകെട്ടിനെയും താഴെ ഇറക്കി പുതിയ ഭരണത്തെയും പുതിയ ഭരണകൂട കുട്ടുകെട്ടിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഈശ്വരവാദികളുടെ കൂട്ടമല്ല പകരം ജനങ്ങളാണ് ബിഷപ്പ് ദാഹ തൊഴിലില്ലായ്മ അവനവന്റെ കമ്പനികൾ പൂട്ടിപ്പോകുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വേദനകൾ വേവലാദികൾ വിവശതകൾ അവശതകൾ ആർത്ഥത ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ജനത അവന്റെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ് അതാണ് ഈ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് വിപ്ലവം ആരെങ്കിലും വെട്ടിക്കൊല്ലാം ആരെങ്കിലും വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവാം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ എല്ലാ ദിനാചരണങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കും അതിലൊരു ദിനാചരണമാണ് അബ്ബാസിന്റെയും സഖാവാസുവിന്റെയും കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുന്ന കൊച്ചു പൊതുയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അധികം സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം ഉടുപ്പും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് പോക്കറ്റ് ഡെയർ വെച്ച കണക്കിലാണോ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുത്തനും ഒരുത്തനോട് തോന്നുന്ന അനകമ്പ പ്രണയമായി മാറുന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനോട് പ്രത്യേകമായി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും രാജ്യം അമ്മയോട് അച്ഛനോടൊക്കെ ഉള്ള സ്നേഹം പോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് രാജ്യത്തിനോടൊരു വല്ലാത്ത കൂർവ് രാജ്യം വേദനിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് വേവലാതി വരുമ്പോൾ വിഹ്വലതകളിൽപ്പെട്ട് രാജ്യം ഉഴലുമ്പോൾ രാജ്യത്തിലെ സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായ ഒരു ജനതയെ നിരാകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അവരെ താഴ്ത്തപ്പെടും അപ്പോ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തിനോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം വരും അപ്പൊ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവാം ആദ്യം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചല്ല വരെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തുടങ്ങും പിന്നീട് മുഴുവൻ സമയവും നമുക്ക് വേറൊരു പണിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ പൂർണ്ണ സമയം രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവും രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിനോടുള്ള കൂറാണ് ആ രാജ്യത്തിനോട് കൂറുള്ളവർ സി പി എം മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്
എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായി നടക്കുന്ന സി പി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും എന്ന് പറയുന്നത് അവനവന് വേണ്ടി അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പണിയുടെ പേര് അവനവന് വേണ്ടി അല്ലാതെ അഡീഷണൽ പണിയെടുക്കുന്നവനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നത് ബിസിൽ കയറുമ്പോൾ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവനാണ് ഒരു സന്യാസി പോലെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിൽ കയറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നല്ല നല്ല തമാശയുള്ള സിനിമ കാണുമ്പോ എല്ലാവരും ഉറക്കെ ചിരിക്കുമ്പോ അങ്ങടും കിടും നോക്കി ചിരിയെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒരുക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ഒരു സഖാമ്പ് മരിക്കുമ്പോ അലറി കരയാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും കരയാതെ നോക്കണം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു ചേരുമ്പോ അവരുടെ മുമ്പിൽ പതറാതെ ഇടറാതെ അവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കൃത്രിമ ചിരിയെങ്കിലും പാസ്സാക്കി അവരെ സ്വീകരിക്കണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാരാവാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം ആകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരാവാൻ കഴിയില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകണമെങ്കിൽ ഉരുണ്ടു മൂടിക്കിടക്കുന്ന കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഈറന്ന തണുപ്പുണ്ടാവുക ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയം സി ബി ഐ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം രാജ്യം വിമോചിക്കപ്പെടാൻ രാജ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിമോചനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് കരുതൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കരുതൽ ശേഖരങ്ങൾ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കരുതലും ഞങ്ങളുടെ നിലപാടും എല്ലാം ടെമ്പററി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ടെമ്പററി മാറാൻ കാരണം എന്താ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പ്രതിയോഗി എങ്ങനെയാണെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മാറുന്നത് നെഹ്റുബിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ നെഹ്റുബിനോടുള്ള വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയോളജിക്കലായില്ല രാഷ്ട്രീയം പക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദിയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിമർശനം അതുപോലെ നരേന്ദ്രമോദിയോടുള്ള നെഹ്റു ഭയവിടെ നരേന്ദ്രമോദി എവിടെ രണ്ടു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോടുള്ള വിമർശനമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ നെഹ്റുവിനോടുള്ള വിമർശനം രണ്ടും വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയോട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വിമർശനം ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയോട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വിമർശനം ഉണ്ട് എന്താ കാരണം നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആറ്റായ മനുഷ്യനല്ല അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം നാടിന് പറ്റിയത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നാടിന് പറ്റിയതല്ല അയാള് മനുഷ്യനാണ് അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശം അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വേണമെങ്കിൽ മത്സരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ അവകാശമുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പാർട്ടിയിൽ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആകണമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചാൽ ആവാനും അവകാശം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യം വേറൊരു സോഴ്സ് മറ്റൊരു രാജ്യത്വം ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ഈ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ പാർലമെന്ററി സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ലോകത്തുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ പോലത്തെ രാജ്യമല്ല ഇത് ബഹുസ്വരതയുടെ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുണ്ട് ഇടത്തോട്ടും കൊടുക്കാം മുണ്ട് വലത്തോട്ടും കൊടുക്കാം ഇത് അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാം സുജോതി ചെയ്യാം വെളുത്തി പോകാം അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കാം അമ്പലത്തിൽ പോകാതിരിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് കഴിക്കാം കഴിക്കാതിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അവകാശം നിങ്ങളുടെ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും അവകാശ പ്രതിഷ്ഠമായ ഒരു ഭരണഘടനയും ലോകത്ത് എവിടെയില്ല ആ ഭരണഘടനയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോറ് കഴിക്കുന്നവൻ ചോറ് കഴിക്കാത്തവൻ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവൻ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നവൻ വൃത്ത ധരിക്കുന്നവൻ അതേമാതിരി വിശ്വാസമുള്ളവൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവൻ അടങ്ങുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങളെ കെട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇരുപത്തെട്ട് ചെറു ചെറു രാജ്യങ്ങളെ വള്ളി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരായി കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളെ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ റോട്ടിക്കോട് ഇങ്ങനെ തടിലോറി ഇങ്ങനെ പോകും വലിയ
ആ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ് താഴെ വീണ സൈഡിൽ കോണ പോണ വണ്ടിയുടെ മേലെ വീണ അയാൾ മെല്ലി മെല്ലി വേണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം ആ ലോറി മറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കെട്ടിന്റെ പേരാണ് ഈ മതനിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്നത് മുറുക്കി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ അതൊരു രാജ്യമാണ് അതിന്റെ പേരാണ് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നാനാ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഏക സ്വഭാവം ഏക ബോധം അതൊരു വലിയ ഭരണഘടന കമ്മീഷൻ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഭരണഘടനയും വായിച്ച അംബേദ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ മകനാണ് അംബേദ്കർ പതിനാലാമത്തെ മകന പത്ത് പതിനെട്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനൊരു പട്ടാളക്കാരനാണ് അംബേദ്കർ പറയ സമുദായത്തിലാണ് ജനിച്ചത് പട്ടികജാതിക്കാരികാരി അയാൾ പഠിച്ച സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബോംബെയിൽ ഒരു സ്കൂളാണ് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് പഠിക്കും അയാൾ പക്ഷെ അയാൾക്ക് ബെഞ്ചിമെന്റ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അയാള് ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഒരു മൂലക്ക് ഒരു ചാക്കിട്ടിരിക്കണം ഓരോ പിന്നീട് കഴിയുമ്പോഴും അയാൾ ഈ ചാക്ക് തെറുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ചാണകം മെഴുകി വെള്ളം തെളിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ വീഴും ചാക്ക് ഇരിക്കണം പഠിക്കണം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ആളുകളെല്ലാം ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമൻ സ്കൂളിൽ ഒന്നാമൻ അവനെങ്ങനെ അപ്പൊ ക്ലാസ്സില് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രാജകുമാരന്റെ മകൻ അയാൾ അച്ഛനോട് പോയി പറയും അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾക്ക് ചാക്കിൽ ഇരിക്കാനാ പോകുന്നത് എന്താ കസേരി ഇരിക്കാത്ത അച്ഛൻ പറയും നീ ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു പുറത്ത് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭരണക്രമമാണ് വ്യവസ്ഥ എന്താ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ ഇരിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ലാത്ത പക്ഷേ കാലഭാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവദിച്ചെന്ന് മാത്രമുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഏകല്യവൻ മിടുക്കനാണെങ്കിലും അയാളെ ശാസ്ത്രവിദ്യ പഠിപ്പിക്കാത്ത ദ്രോണാചാര്യരെ പോലെ അയാളെ അങ്ങനെ അവസാനം ഇയാൾ ഇവിടുന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര അച്ഛൻ പട്ടാളക്കാരനായതുകൊണ്ട് കുറെ പുസ്തകം മേടിച്ചു കൊടുത്തു കൊച്ചു പുസ്തകം വായിക്കും പിന്നീട് അയാളെ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ അറിയുന്നത് ലോകം അറിയുന്നത് കൊളംബിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്ന അയാൾ ഡിഗ്രി പി ജി പാസ്സായി എക്കണോമിക്സ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന കേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തിസീസ് അവതരിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയാണ് അംബേദ്കർ ആ അംബേദ്കർ ആണ് പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ആ അംബേദ്കറാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അംബേദ്കറും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ഉറങ്ങാതിരുന്ന് കല്ലൂരി മാണിക്കക്കല്ലാക്കുന്ന പോലെ പഠിച്ചു ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭരണഘടനകൾ എന്താണ് എന്താണ് ഭരണഘടനകളെല്ലാം പറയുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ ലോകത്ത് ഈ ഭരണഘടനാ കമ്മിറ്റിയിലെ നിരവധി ആളുകളെ ലോകത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം പോയി പഠിച്ച് ഒരു സാന്നിധ്യമാക്കി ആ സാധനമാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അതിലെ കരട് അവതരണം ആ കരടിനെതിരായി വലിയ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ വിമർശനം ആ പ്രതികൂലമായ വിമർശനത്തെ നയിച്ച ആളുടെ പേര് എച്ച് വി കാമത്ത് വി കാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവ് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവ് ആർ എസ് എസ് തന്നെ എച്ച് വി പന്ത്രണ്ടോളം വരുന്ന ലീഗ് പ്രതിനിധികൾ അവരും ഇതിനെ ഈ ലീഗുകാരോടൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല ഇത് എച്ച് വി കാമത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് അവർ എതിർത്തത് എച്ച് വി കാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുപ്രസിദ്ധനായ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവാണ് ആ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവ് ഒരു വശത്തും ലീഗ് ഒരു വശത്തും പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും അംബേദ്കറും അടങ്ങുന്നവർ വേറെ വേറെ അങ്ങനെ പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് വോട്ടിനിടും അറുപത്തെട്ട് വോട്ട് നെഹ്റുവിനും അംബേദ്കറിനും കിട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് വോട്ട് എച്ച് വി കാമത്തിനും ലീഗിനും കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭരണഘടന ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടോടെ ആർ എസ് എസ് കാരും അതേമാതിരി ലീഗുകാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ മുമ്പിൽ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു അത് ദൈവവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് കൂടിയുള്ള ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഇന
അങ്ങനെ തർക്കം വരുമ്പോഴാണ് വോട്ടിനിടുന്നത് ആ വോട്ടിനിട്ട പേരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മതേതര ജനാധിപത്യ പരമാധികാരം